，这就是蓝红的妹妹兰兰给我发的微信，你要要听一遍吗？首先啊，他就表示了对我的感谢，而且请我谅解，而且希望得到我更多的建议。那么你打算给出什么建议呢？我马上就会让你知道。呃，兰兰女士，首先呢，感谢你对我的信任，我给你的建议就是。干什么你？先说给我听听。我为什么要向你汇报啊？我为什么要向你汇报？我为什么要向你汇报？那你的意思是，从今以后咱俩各干各的，谁都不管谁？我不是这个意思。咱俩是搭档，我应该知道你要干什么，但是你也可以知道我要怎么做。好，既然你不愿意让我知道，请便。我没有说不愿意让你，我不想知道了，但是请你给他发文字，不要让我听见。你必须听，我不想听，不感兴趣。我不管你感不感兴趣啊，这是工作。我们俩在同一条船上，我们要同舟共济。你听着啊，我给他的建议就是：首先要想方设法找到孙浩瀚所在的医院，然后直接过去。第二点，就是要及时的掌握孙浩瀚目前的病情。第三点，你见过孙超越吗？什么意思？你不会不知道孙超越是谁吧？我当然知道孙超越是谁。是，你前未婚妻的小叔子。他是拖欠你律师顾问费的浩瀚超越集团的总裁。可是他哥哥才是董事长。你见过他哥哥吗？当然没有了。你说他这么理直气壮，我还以为你见过。他太太都见不着的一个人，我到哪去见他呀？那这么长时间。你是在跟谁联系？公司法务。那你为什么不让公司法务联系你们俩见面呢？因为法务总监是蓝红，他不允许。法务总监是总裁的嫂子，总裁是法务总监的小叔子，两个人呢面和心不合。合着你这么长时间不停的给人家公司发律师函，连人总裁的面都没见过，这有什么新鲜的呀？人家是一公司的总裁，对吧？又不是公园门口的大石狮子，你想见就见。喂，李娜。喂，现在说话方便吗？何赛律师在我车上，你说。孙超越最近半年的日程都是满的，但是我知道他每周的今天刚好打网球。我跟他的网球私教刚好认识，他是极客上网球俱乐部的红人教练。太好。那麻烦你跟你的私教说一声，也帮我约一下场地。刚巧今天我也想去打一场。已经约好了，今天晚上六点半到八点半你们会碰到。待会儿我就把地址发给你。谢谢。会打网球吗？什么意思？啊？带你去见公园门口的石狮子。见公园门口的石狮子，跟会不会打网球有什么关系？因为石狮子都去打网球。石狮子都是鬼。你是说去找孙超越？加九分。如果直接反映出来去找孙超越，就是十分。我们可以直接就去找他。减一分。啊因为这样会出卖丽娜。那你的意思是说，我们假装去找他，然后在那儿邂逅，加十分孙总，幸会啊。呃，呃，我是全景律所的高级合伙人，我叫何赛。我们之前认识吗？我替你们公司打赢过官司。哈
，我们公司啊从来没有输过任何官司。呃，是这个史上汽车赔偿最高额的那个案子，神反转的那个，一千六百五十万的。不好意思啊，我们也不认识，各玩各的。怎么了？啊，没事，我们接着打我们我们俩打一局吧。如果你赢，你原本该付我们的一千六百五十万法律顾问费，我们可以不要；我赢，你们就必须履约。那你可惨了，你大概不知道我们孙总是是专业级的吧？你现在反悔还来得及哦。我要是不跟我哥做生意呢，没准啊，我现在靠这吃饭。巧了，我也是，本来我也是可以靠网球为生的，但是后来不幸学了法律，只能靠打官司为生了。君子一言，驷马难追，一言为定。为定不是，哎，什么一言为定？我友谊第一，比赛第二啊！哎，他们要不履约的话，咱可以告他，一告就一个准儿，咱别这么意气用事，行不行？坐下，等着收钱吧。从未散场，又怎样？突然百孔千疮，他全力对抗，理论逻辑是想，相互碰撞，字典形容公平，让证据。揭开最后真相、hey ，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，太阳走的每一步，不犹豫，不彷徨，这一刻心中正是。
小姐，你办公室体操，有助于颈椎、腰椎，防止劳损。啊，有空我教你啊。啊，我先上个洗手间。你上来，我教你。啊、哎，你们全景、啊、给你多少钱呀、啊？我们律所采取密薪制，薪酬保密。我的意思是说呢，要不然这样得了，你呢来我们浩瀚超越，全景给你多少钱呀、啊？我乘以二。你们有法务总监。众所周知，是你们董事长太太。女人呢，如衣服，兄弟啊，才亲如手足呢。我哥呢，肯定听我的。听你的，他也是董事长。在法律层面上来讲，董事长说了更算一些。我哥现在呢，病的连他自己是谁啊都不知道。说真的啊，说认真的，考虑考虑。这事儿呢，以后真是我说了算。那就等你到说了算的时候。不是，现在也是我说了算。那之前的钱为什么不付呢？哎，一千六百五十万，对于我们来说真不是什么大数目。不是什么大数目，为什么拖到现在还不付？董事长太太趁着董事长病重的时候，让他签的这个，这事我问过律师了啊。在法律层面上，这没有任何的法律效力。哎哎哎，这人要言而有信啊！你刚才可是输了。大哥赌，你那么认真干嘛？玩笑而已嘛。君无戏言。我又不是君，我就是一个小总裁。总裁是干嘛的呀？那就得学会啊，灵动。灵动呢，是一种啊商业品格。要是没有这种灵活的商业品格，那怎么当老板呀？你现在还不是老板呢啊！你们董事长叫孙浩瀚。你们挺默契啊！当然，我们是搭档。啊，搭档，那你们俩谁定谁的呀？我们步调一致，配合完美。你俩怎么不去说相声呢？哎，我跟你说，你不能说话不算数啊！你刚才输了，可是。我对我之前。对你的一些不当言行表示道歉。你指哪些？呃，我我我有点想不起来了，但是我现在有点小激动，因为丽娜她跟我说，她说其实你从内心来说还是尊重我的，而且你对我的专业呢也是非常认可的。但是我始终表示怀疑。但是刚才你说的那句话，说咱们俩是搭档，配合完美。你负责配合，我负责完美。小雨，你认不出我来了？孟小雨，你，我就是胖了二十多斤，我真的有点没有认出来。呃，你来干嘛？我来找你的呀。找我？嗯，那这是你的名片吧？我当时还在想，不会是同名同姓的吧？你们不上来呀？啊，我们聊点事儿，你先走吧。哦，这么忙。啊，来找丹西啊！我跟他是大学同学。这胖妞是谁呀、啊？你们认识啊？谁？这忙啊？嗯。之前考研的时候，我俩上过一个补习班，他考上了，我没考上。他之前还追过我呢。追过你？你这什么表情？呃、啊，不是，我的意思是，他追过你，可是我看你们刚刚的样子，好像不是很熟啊。我当时很瘦的好不好？嗯。不过话说回来，你怎么会有我的名片啊？你好好想想，你最近都把名片推给过谁？王立春。巧吧，我是王立春的律师。不会吧？我记得王立春的律师好像叫王丽。哦，对，就是王丽，栗树的栗，是不是？啊，我对他印象特别深刻，我给他打了无数电话，他就是不接。
，我还心想着说改天要到你们律所专门去找他一趟，找不到了。嗯，他跟我们老大闹掰了，走了，所以现在王立春到我手上了，走了。嗯，哎，戴西，嗯，咱班同学你还有联系吗？没有，我也没啥联系。我前段时间碰到林小玲了，穿的珠光宝气的，当时加了个微信也没怎么聊。他现在怎么样了？我不知道，你怎么会不知道？你们俩那时形影不离的，听说他嫁了可好了，朋友圈每天各种晒娃，幸福的不要不要的。哎，王立春他们家的托底安置材料你看了没有？我还特意问了王丽，嗯，他跟我说，王立春根本就没有跟他讲过这档子事儿。你看看我们的客户都是什么素质，都不跟我们说实话。他是怕告诉你们之后，你们会告诉他，他根本就不符合老房子共同居住人的资格。现在知道自己理亏了，这不找我来跟你们谈和解吗？是他告的他舅舅，他撤诉不就行了吗？撤诉是不可能的，撤诉了，就一分钱都拿不到。那万一没输那么惨呢？不还能分到一点吗？他一点也分不到。哎。反正你就跟你们客户去说，我们这边想要和解，那和解的成，和解的不成，不影响咱俩关系不就行了吗？行，那我跟我客户好好说说，希望可以劝他舅舅和解。那我就提前谢谢你了。嗯，不客气。<咳>对了，黛西，嗯，我听说你们主任酒后无德。如果真的有这个事儿，他怎么可能还会是我们所的主任呢？我听说给人家女的好多钱呢。啊、哦，你这是谁说的？我们所的王丽啊。啊，现在已经不是我们所的了，刚走。他是怎么知道的？他当然知道了。他现在跟顾杰是合伙人，俩人要一起开个新律所，轮流当主任。这世界可真小。哎，黛西，嗯，顾杰他人怎么样？跟他接触的不多，啊，他还跟我说说让我去他们那儿，说准备给我介绍个大客户。我觉得他说的话吧，你最好还是打点折扣。我这不也担心吗？所以来问问你看他们靠不靠谱。那他有没有跟你说，是哪个客户啊？嗯，光瑞。不可能，光瑞是罗宾的客户。对啊，我也纳闷呀、啊，你说我去到他那儿跟这边一样，甚至于还不如这边，我这不踏空了吗？喂，喂，罗老师，我有急事儿要跟您说，电话里说不清楚，您在哪儿啊？我过去找您，真的特别特别急，要当面说。我大概十分钟以后到家。好的，罗老师，那我现在就过去找您。好谢谢，谢谢。如新，洗脸仪特别好使，你试试。我终于知道你为什么不结婚了。别瞎想啊，跟罗宾没关系。真的没关系？真的没关系。那我上了呀。你上吧，赶紧的。那你帮我们再约几场球呗，没问题。罗老师，进来。什么事儿电话里说不清楚？我听说你有一个客户要换东家。哪个客户？光瑞。听谁说的？
。我一个同学，我们在吃晚餐的时候，他让我帮他打听。你等一下，我给你拿个毛巾。你可真够敬业的，连夜跑我这儿来打听。谢谢。其实我还有别的事儿。什么事儿？你说。嗯，我那个同学吧，他是我大学同学。我们大学的时候呢，在一起住过一段时间宿舍。然后，嗯，我不知道为什么他今天忽然就过来找我，然后遇到高峰，他俩就互相加了微信。说重点。重点就是，嗯，高峰。跟他加了微信以后，就一直在问他说是什么学校的，哪个年级的，然后问说班级的同学都在干什么，连人家前男友是谁都要问。你到底想说什么？我还没听懂。嗯，我我我我其实你为什么这么紧张呢？嗯，你是怕他会说出来你没有学历，没毕业。这个事儿，我真的一直不太理解。没有学历怎么了？为什么不能大大方方的说出来呢？我就是没学历，但是只要肯努力，可以继续学呀、啊，可以继续考啊，这有什么问题吗？我真的不明白你在担心什么，你怕什么呢？我是怕怕什么？说出来，我们一起解决。我是怕，如果他们知道我没有学历，那又怎么样呢？怕他们嘲笑你，歧视你。说黛西没有学历还在我们这儿混，这是什么？滥竽充数，鱼目混珠。他居然瞒着我们这么大一个。我不是怕这些。那你怕什么呢？我是怕我以后不能跟你一起工作了。林雷雨会感冒的，喝口酒吧，可以去去寒。啊，不用了，罗老师，我这就走了，谢谢。你等一下。你晚上吃饭了吗？嗯，我吃了。啊。谢谢。到家以后给我发个微信。那我走了。
，你怎么来了？有件事儿，我觉得电话里不知道该怎么跟你说，所以我就过来了。我觉得亲自跟你说比较好。出什么事儿了？南红老公走了。喂，喂，罗斌，我刚才接到兰兰的电话，说她姐已经接到正式的通知了，说孙浩汉已经去世了，兰红当时就晕倒了，我现在正往他们家路上去呢。什么事儿要专门到电梯口来迎我？封印今天脸色不太好，那他肯定是又听到关于他的流言蜚语了。他一来就问我你今天有什么安排？他不会占用我一整天的时间吧？反正他让我把你今天的安排都取消或者给黛西。黛西呢？他还没有来。我都到了，我的助理还没来。他可能是去。他一来就告诉他来找我。他怎么了？你今天最好躲得远点。啊，来。今天一早，光瑞给我委婉的表示，他们不打算做尽职调查了。说理由了吗？就说先缓缓，高层有分歧。我去跟他谈。你打算什么时候跟他们谈呢？您希望呢？立刻，马上，现在。可是浩瀚超越那边，我已经交给何塞了。何塞搞不定孙超越。孙超越相对于光瑞来说，就是芝麻和西瓜的关系。我不明白您为什么要这么紧张呢？你就没听说什么风声吗？您是胜利者。他们是失败者，作为胜利者，你要有雅量，容忍失败者说三道四。我不能容忍他们跑到光瑞那里说三道四挖墙脚。放心吧，我跟光瑞的关系亲如兄弟，他们挖不走。楚豆燃豆萁，曹丕和曹植也是兄弟，是亲兄弟，不是如兄弟。帮我约一下光瑞，看中午能不能一起吃个饭。如果他说中午已经约出去了怎么办？你最好直接去他办公室别约饭。那你问一下。他在，我已经问过了，他一天都在。谢谢，麻烦帮我跟我司机说一声。车已经在楼下等你了。
，关儿，你能不能别这么走来走去的，走的我头晕。咱们是多年的兄弟，有什么话你跟我直说。你想换掉我们？行。昨天有人跟我说，我还不信，我还觉得完全不可能。我不是不相信你，那是因为什么？我听说你们律所走了批人，我没走啊，你还是我负责。罗宾，我是个理工男，我很单纯。我只负责业务这块儿，其他的事儿我不懂，我也不想知道。但即便是我这种人，我都听说你们律所的丑闻了。什么丑闻？给我装！你们老大的丑闻，没有的事儿，没有的事儿，那全是谣言。啊，他在人家姑娘家喝多了，然后什么事儿都没干。第二天早上起来，姑娘没在家，他自己就走了。你信吗？这样，你一会儿上我的车，我把你拉到一个陌生的地方，给你喝点东西，你就信了。啊！即便我相信你，但你们老大出了这么大绯闻，公司走了那么多人，都是些无足轻重、无关紧要的小人物。顾杰是创始合伙人，他都走了。光瑞、罗宾、罗宾、罗宾，我得考虑其他方案。是关于尽职调查，还是关于换掉我们？对不起，出事儿了。我知道了，我正在跟兰兰沟通。兰兰。呃，蓝红的妹妹，嗯，也是他的助理，他正委托我们帮他调查他姐夫公司的股权变更，跟他们签代理协议了吗？还没有，那他还不算是我们的客户。不，不管他是不是我们的客户，我们必须优先。我来是想提醒你，顾杰，他对你的客户也下手，以美价，这不可能啊。我们昨天晚上还在沟通续约的细节。如果没有百分之九十九以上的把握，我是不会站在这儿和你说这些的。为什么不是百分之百呢？如果是百分之百，我也没有必要站在这儿了。你必须说服你的客户和我们继续续约，虽说只有百分之一的希望，我一定会付出百分之百的努力。我在，这地这儿。等会儿黛西来了，你就问他，问他昨天晚上去谁家了。孟小雨家，脑子是不是又坏了？孟小雨。哦，昨儿那胖姑娘叫孟小雨啊，我说看着怎么有点面熟呢。你认识孟小雨啊？我在电梯间看见他们俩了。那胖姑娘还给我打招呼，不过我当时没认出来她是谁。不要天，以美家的案子，我一来就跟他们法务联系过了。他们是不是说他们要走流程，对吧？我是问你，你什么时候交给他们的？他们要用多长时间才能走完全部流程？我从昨天忙到了半夜。你不要跟我从昨天半夜说起，你就告诉我你什么时候发给他们的？凌晨发给他们了。你跟进了吗？跟进了。我一来律所就跟他们法务打过电话了，我问他们有没有收到，问他们有什么地方需要修。你说的太啰嗦了，你告诉我结果。结果就是他们说不需要改了。那就赶紧签约呀。他，他们说不需要修改的意思是，是，是什么？是什么？你说呀。他，他，他们，他们说顾杰老师给给的价格。更有更有竞争力。你别吵了！我我我何老师。
这件事儿真的跟我没有任何关系。他们不是因为合同的错误才不给我们签的，他们是因为这件事。因为你太无能，我都不知道我错哪儿了。你就从来没有对过。你们啊，你们所有人立刻联系你们自己的客户，不管是打电话、发微信，还是登门拜访，要知道对方的需求是什么。我们不能再丢掉客户了。谁要是再丢失客户，谁就给我走人罗宾回来，我让罗宾再去跟他说说。何三老师，哈喽，早上好。怎么了这是？嗯？谁啊？罗宾老师，你老大出去了一趟，回来的时候比走的时候脸色还难看。哎，你躲着点啊！拦都拦不住，哼！你知道人家什么关系啊？你的意思是，昨天黛西去了罗宾家。那黛西去了罗宾家，你怎么知道的？不信你问呢。我们的上班时间是几点？我去见客户了。为什么不告诉我呢？我跟您说过，我要去见于先生，他非常乐意接受调解，所以，他打算和他的外甥女签和解书了。